हेलो फ्रेंड कैसे हो आप सब मैं हूँ वीसी और आप देख रहे हैं माउंटेन वीसी यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे और बाद में उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस से तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए अब हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर तो हम कोल साइड से रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे जो हमारा निफ्टी है वो हाल फिलहाल 12000 से लेके 12050 के बीच में कहीं क्लोज हुआ है अगर मैं कोल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को बारह पे दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप बारह पे दिख रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा सपोर्ट होगा वो बारह हजार रह सकता है लेकिन ये थोड़ा नजदीक है तो आपको देखना पड़ेगा कल क्या होता है और अगर आप एक बात नोटिस करें तो जो हमारी चेंज इन वाई है पुट साइड वो डिक्रीज होती जा रही है और चेंज इन वाई है कोल साइड वो इंक्रीज होती जा रही है तो मतलब एक व्यू मिलता है कि मार्केट के डाउन साइड जाने के चांसेस कल रह सकते हैं अब हम देख लेते हैं कि मार्केट कौन से कल मूव दे सकता है तो हम उसके लिए लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कहा हुई है वो देखते हैं तो अगर मैं कोल साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मार्केट जाएगा अप लेकिन कोल साइड मेरे को कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं दिख रही तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ अगर पुट साइड मेरे को लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन लेकिन पुट साइड भी मेरे को कोई ऐसी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही बाद में हम फिर से कोल साइड आ जाते अगर कोल साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन तो कोल साइड मेरे को शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कल मार्केट डाउन साइड रह सकता है बाद में मैं पुट साइड आ जाता अगर मेरे को पुट साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड रह सकता है लेकिन मेरे को इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रही क्योंकि जो आपका चेंज इन हुआ है वो क्या होना चाहिए अप जाना चाहिए लेकिन इधर डाउन हो रहा है तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि इधर मेरी शॉर्ट पोजिशन बिल्डअप हो रही है तो इन सिंपल हमने चार पॉइंट देखे चार पॉइंट में से तीन पॉइंट में से कुछ नहीं मिला ओनली वन पॉइंट डाउन जाने का मिला है तो ये हो सकता है कि आपको कल डाउन साइड मिले लेकिन इतनी ज्यादा डाउन साइड देखने को ना मिले तो ये हो गई निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस देखते हैं तो अब हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा के ऊपर यहाँ से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे बाद में एक मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो कोल साइड से हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे पुट साइड से सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे अगर मैं कोल साइड देख रहा हूं तो सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप मेरे को बत्तीस पे दिख रहा है तो ये मेरा रजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है बाद में मैं पुट साइड देखता हूँ तो पुट साइड मेरे को सबसे ज्यादा ओ आई बिल्डअप इकतीस पे दिख रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है तो ये हो गए बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब हम क्या है कि बैंक निफ्टी के एक डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हम क्या है कि उसकी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप और शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप देखते हैं तो अगर मेरे को कोल साइड लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिखती है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जाएगा तो मैं देख रहा हूँ तो मेरे को इधर लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट अपसाइड जाने के चांसेस है बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ अगर मेरे को पुट साइड लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन लेकिन पुट साइड मेरे को कोई ऐसे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप हुई नहीं दिख रहे बाद में मैं फिर से कोल साइड आ जाता हूँ अगर कोल साइड मेरे को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखे तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा डाउन लेकिन मैं देख रहा हूँ तो थोड़ी दूर की प्राइस पे तो हम क्या है एक एडिशनली ले लेते अगर क्या है कि एक पॉइंट मिला तो हम इसे यूज करेंगे बाद में मैं पुट साइड आ जाता हूँ अगर मेरे को पुट साइड शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिखती है तो मैं सब बोल सकता हूँ कि मार्केट जाएगा अब तो मेरे को इधर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हुई दिख रही है तो बैंक निफ्टी में हम कल एक ऑप्शन मूवमेंट देख सकते हैं तो ये हुआ हमारी ओर से बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी थोड़ा डाउन ट्रेंड बता रहा है बैंक निफ्टी आपको अपसाइड मूवमेंट दे सकता है तो हम अब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो अब हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर तो पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं बाद में कल का देखेंगे तो आज देख रहा हूं तो मैं मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ गैप अब बाद में
तब मैं इसमें शॉर्ट में आऊंगा अदरवाइज मैं इसमें लॉन्ग ही रहूंगा अगर मैं लॉन्ग पोजीशन की बात करूं तो ये अगर मान ले कि थोड़ा ऊपर ओपन होने के बाद नीचे थोड़ा आता है और जो ये लाइन है जो 12,040 के आसपास है अगर ये इस पे रिवर्सल दिखा के ऊपर जाने की ट्राई करता है तो मैं इसमें बाय में आ सकता हूँ चलो मान लेते तो इसको कल ब्रेक करके नीचे चला जाता है अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है तो फिर मैं इसमें एक क्या है कि एक जोन की तरह देखूंगा जो मेरा सपोर्ट जोन होगा जो होगा ग्यारह से लेकर ग्यारह तक अगर ये जोन के आसपास मेरे को रिवर्सल देता है बाय साइड का तब मैं इसमें बाइंग में आऊंगा तो यही जोन मेरा सपोर्ट रहेगा उसके अलावा मेरा कोई और दूसरा सपोर्ट नहीं रहेगा हाँ एक लाइन है अगर ये राइजिंग लाइन के आसपास मेरे को मिल जाता है अगर इसको ब्रेक करके थोड़ा नीचे आके ये राइजिंग लाइन के आसपास मिल जाता है तब भी मैं इसमें बाइंग कर सकता हूँ अप्रोक्स आप इसे 11,930 के आसपास मान सकते हो ये एक स्लोप में आएगा तो 11,930 के आसपास रह सकता है लेकिन आपको ये ड्रॉ करनी पड़ेगी तभी आपको आइडिया आएगा कि ये लाइन कौन से आती है एग्जैक्ट में नहीं बोल सकता क्योंकि ये स्लोप में ऊपर जाती है इसीलिए अगर मेरे को जोन चाहिए तो वो नॉर्मल बात है 11,950 से लेकर ग्यारह तक रहेगा अगर मैं रजिस्टेंस की बात करूँ तो मेरा पहला रजिस्टेंस होगा वो बारह रहेगा दूसरा रजिस्टेंस होगा तो बारह रहेगा तो ये हो गया हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए तो अब हम बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं तो हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाते हैं तो पहले उसमें आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं बाद में कल का देखेंगे तो बैंक निफ्टी आप जब भी ओपन हुआ तो थोड़ा बुलिस ओपन हुआ थोड़ा इसमें अपसाइड देखने को मिला बाद में ये डाउन साइड आ गया बाद में आप देख रहे हो तो जो ये लाइन है आप देखो इधर मेरे लाइन थी 30,800 मैंने कल बोला था अगर आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो कल जाके वीडियो में देख लीजिए ये इधर लाइन थी लेकिन आज इसने न्यू हाई किया है तो इसलिए मैंने ये लाइन ऊपर चेंज कर दी है तो ये हमारे जो एग्जेक्ट 30,800 के आसपास से रिवर्सल देखे नीचे आया तो इसमें हमारी शॉर्ट पोजीशन आई थी बाद में नीचे आके थोड़ा अपसाइड दिखाए बाद में नीचे आ गया और नीचे आके फिर से ये अपसाइड गया तो आप देख लीजिए जो यहाँ हमारा सपोर्ट जोन था सपोर्ट लाइन थी उससे आस से ही ऊपर गया है तो ये होता है आपको एक टेक्निकल एनालिसिस का फायदा आपको पता होता है कहाँ आपको बाइंग पोजीशन होने वाली है कहाँ आपकी शॉर्ट पोजीशन होने वाली है अगर वहां कुछ ऐसा रिवर्सल मिल जाता है तब आपको बाइंग या सेलिंग करनी होती है तो ये हो गई आज के परफॉर्मेंस अब देख लेते कल कौन से हमारे सपोर्ट रहेंगे कौन से हमारे रजिस्टेंस रहेंगे कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा अपसाइड दिखाने के बाद ये जो हमारी फिर से वही लाइन है जो राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है उसके आसपास से रिवर्सल दिखा के नीचे आने की कोशिश करता है तब हम इसमें सेल में आएंगे और दूसरा है अगर ये आज का जो हाई था 31,850 के आसपास से भी अगर ये नीचे आने का सिग्नल देता है तब भी हम इसमें शॉर्ट में आएंगे तो हम बैंक निफ्टी में बाइंग में कब आ सकते हैं देखो अगर बैंक निफ्टी कल ओपन होकर नीचे जाने लगता है और हमारे ये जो सपोर्ट जोन या सपोर्ट लाइन है उसके आसपास से रिवर्सल दिखा के ऊपर जाता है तब हम इसमें बाइंग में आएंगे जो हमारा सपोर्ट जोन है वो कौन सा है तो 31,500 से लेके 31,480 तक है जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां से अगर अपसाइड जाने का मूवमेंट देता है तब हम बाइंग में आएंगे हो सकता है कल ये क्या है कि ये लाइन के आसपास से ही ऊपर निकल जाए थोड़ा ऊपर रह सकता है तो इससे भी ऊपर निकल जाए तो आपको देखना पड़ता है कि लाइव में क्या हो रहा है अगर लाइव में कुछ हो रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास कुछ रिवर्सल दिखा रहा है तब आपको बाय या सेल करना होता है हाँ और एक बाइंग पोजीशन है वो भी हम ले सकते हैं मान लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर निकल गई है बाद में थोड़ा रिट्रेस करके ये लाइन के आस से फिर से बाइंग जाने की कोशिश करता है तब भी हम बाइंग में इसमें आ सकते हैं जैसे निफ्टी में हुआ आज तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा 31,850 अगर मैं इसके ऊपर देखूं तो ये हमारी जो राइजिंग रेजिस्टेंस लाइन है अगर ये इस पे रेजिस्टेंस लेता है तब मैं इसमें शॉर्ट करूंगा सपोर्ट कौन सा रहेगा तो जो हमारे सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी में वो होगा पहला जोन जो 31,500 से लेकर 31,480 है अगर ये इसके नीचे देखूं तो हाल फिलहाल मेरे को दूसरा कोई नहीं दिख रहा तो ये दो ही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना आप लाइक कॉमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे सो प्लीज यारो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टट्टा गुड बाय जय हिंद